，把白醋倒入到花椒中泡一泡，解决了各家各户的大问题，真是太实用了。首先，我们准备一碗的花椒，倒在盘子中。花椒相信大家很不陌生，花椒呢，平常我们在烹饪中都要用到花椒。花椒呢，炒菜、炖煮、煲汤都要用到花椒。花椒呢，是非常好的一种调味品。其实花椒呢。还有更好的作用，很多人都不知道。我们把准备好的花椒先放到一旁，暂时备用。白醋我们都不陌生，在烹饪中都要用到白醋。白醋呢，又能去腥，而且还能提鲜。白醋呢，在凉拌菜中也是非常重要的。但是白醋呢，很多人都只把它当做调味品，其实白醋还有很多的用处。然后我们再准备一个干净的玻璃碗，里边一定要无水无油。把花椒我们放到玻璃碗中，再把我们的白醋倒入到花椒中，白醋加入的量呢不要过多，也不要过少，没过花椒即可。白醋倒入到花椒中以后，我们把花椒在白醋中给它浸泡二十分钟，让花椒彻底吸收一下白醋，让花椒呢同时释放一下自身的味道。让两者相融在一起。经过二十分钟的等待，咱们的花椒和白醋已经彻底融合在一起。然后我们取一张保鲜膜，把它盖在我们的花椒和白醋上面，一定要把它们盖严实，不要露出一点的空气。包裹严实以后，用手按压一下碗的周边，让它们更加的贴合在一起。然后我们取一根牙签。在保鲜膜上面给它扎几个洞，这样花椒和白醋的味道就能从洞里面释放出来。马上夏天就要到了，萌虫呢都会通过窗户缝进入到我们的屋中，这样呢很烦人。我们只需把泡好的白醋和花椒放到我们的窗台边，这样呢萌虫就不会从我们的窗台边进入到家中。平常咱们的冰箱里面呢，都是放一些蔬菜，还有一些剩菜，以及一些水果、蛋类。冰箱呢会有一股的怪味儿，怎么清洗也处理不干净这个味道。我们只需把泡好的白醋花椒水放到冰箱中，用不了半天的时间，咱们冰箱中的怪味就会去除的干干净净。还有咱们家的洗碗池，刷完碗以后呢，过一段时间。洗碗池内会有一股怪味从下水道中翻出来，非常难闻。咱们把泡好的，咱们把泡好的白醋和花椒水，给它放到洗碗池的洞口这个地方，就能把怪味给它去除。同样，咱们的洗手间也是有一股下水道的味道。咱们把泡好的白醋和花椒水放到我们的马桶盖上面。过不了半天呢，厕所中的这些异味就会被驱除的干干净净。如果家里边新装修的房子里边有很重的甲醛味道，咱们也可以用一下白醋泡的花椒，来放到我们的装修好的新房子中，也能去除非常浓重的甲醛味道。今天白醋泡花椒这个方法就分享给大家了。如果你喜欢呢，就收藏起来，说不定哪天在家就用到了。麻烦由您发财小手，在这里帮忙点赞转发，让更多人能看到这个实用小方法。我们下期视频再见。